Рам, 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 рам. Аудхут, интернет, Шри Гурдеев. Сарва Садакана. Папа Спарни Садгурнца, она не смотрит. Сварнда Кахаса Рам, рам. Аудхут, Гита. Кала Плайча, Пайлай Писурдала. Они тут пожиенти, че они мигтан. Хищи дури сарва садаган чагари посави. Кеоле улоци к ним мигта. А те саду срабак. А вот тут. Я шабда чви апти кала плялай каре мрали. जैसी नजर प्रकृति का पलीकड़ा है, दृश्य का पलीकड़ा है, चलाउधुत मंदिर, तेर, भगवान दत्तात्रेय जो द यदुराजला दूसरे दिवसी जो उपदेश मध्य मंदिर, नहीं वात्र काव्य गुना, ये वो तू चिंतनीय, कहीं यहाँ परम मुनवता खुलुसारे ये वो सिंदूर चित्र रचित रहिता भूमि रूप शुन्या बारम न किम नहीं थी नवरी है गंतु कामान अर्थात ये दो प्रत्येक जीवन शांति मलक्ष दर काया सिल तो परमात्मा शांति सिर शांति स्थिर शांति तर्मी आत्री आनी अनुसया सपुत्र माझा पिच्याचे मिंजे वडिलांचे जे जे कुणी मित्र होते ते ते सरवत तो दर्शी पुरुष होते तेंचे संगात राउन वेद शुती स्मुती पुरान सरवाचा सार तो रोज माझा कणा मदेत तो सर लाभ आसान है ना कि सूर्य उगो ले और मावल तो मावल लकी उगो तो पर मला वही रख गया सान कि पुना के दिमाग वाले थे ना अन्य मनुष्य संग्रह रहित अवधूत वर्ती नमिया पिछले और विचरण कर रहे लोग पर अवधूत की वृत्ति नहीं किस स्थिति आए? तर ये दो या स्थिति न थोड़ा जायेगा है, मतलब थोड़ा ग्रहस्ता श्रमत त्याग करने की आवश्यकता नहीं, वस्त्र परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, राजकुला जन्म अरे राजकुला तुझे वाड़ न थला, क्या मोट मोटे संगीत गायक क्या से काव्यादि जी गुण होते कि तुझे कारण और पढ़ता ले लिया है प्रथमी तुला काय संगत आएग तू गुणवान है इस मिकालस तुला संगीत ला पुण्य कोड़ा तला है मनु गुणवान पुरुषा से एक विशेष गुण आसा सावा कि तेरे कारण से रसिका सुने यानी काना तक दे रसी का सुने अन्य दूसरा रंगा तक दे रसी का सुने जो काना था नहीं रंगा था रसी का स्तो तो यह उद्धुत स्थिति लग दी प्राप्त हो शक्त नहीं है तो मनु गुणवार पुरुष ने जब इस गुरु उपदेश करते थे तेवर जब स्वर नहीं, छंद नहीं, अनुभव नहीं, ये शोधत बसुने गुरु सार घर भी तो उपदेश करते जा स्थिति में दिखे रहते 
त्या अवस्था आपल्याला कशा प्राप्त होतील इकडं त्यांचं लक्ष असत म्हणून मंत्रमूलम गुरु वाक्य गुरु जे उपदेश करतेत ते श्रुतीसार असतो येतो आणि म्हणून मला असं वाटतं बघ गुरुच्या उपदेशामध्ये काव्य आदी गुणांचा विचार नाही गुण नाही छंद अन्वय नाही असं कधी विचारच करू नये मग गुरु फक्त तत्वाकडे लक्ष द्यायला सांगतात जस ही सृष्टी बघणारा मी आहे देहापासून तो सृष्टीला पाहणारा मी आहे देहापासून ते सृष्टीला पाहणारा मी आहे माझ्या समोर हे सर्व जाईल शेवटी मी राहील हे जसं उपनिषद सांगत म्हणजे बघणारा तो आहेस आणि दिसणार वेगळं आहे आता जे दिसतंय ते तू नव्हेस जो बघतोय ते तू आहेस हे श्रुतीसार सांगत तुम्हाला तस ज्याला दिसतय पण त्याच्यात तो मिसळत नाही या तत्वाकडे जसं लक्ष जात तो आसंद विरक्त पुरुष मांडला जातो येतो कारण गुणानुसंगानं ज्यावेळी शरीर साथ सोडून देत इंद्रिय साथ सोडते त्यावेळी तत्वदर्शी पुरुष निरपेक्ष भावनेने आपल्याला आत्मस्वरूपामध्ये नेऊन बसवतो आणि जो मूळचाच असंग असलेला पुरुष त्या परम शांतीचा अनुभव आनंद घेतो तर येतो म्हणून तुला सांगितलं हे जे गुण आहेत की नाही हे गुरूंच्या उपदेशामध्ये कधी नसते कारण ते गुणातीत पुरुष असतात तर हे काव्याचे गुण गुरु उपदेशामध्ये कधी तुला भेटणार नाहीत परंतु तत्वदर्शी जर पुरुष असेल तर त्याच्या तत्वाकडेच तुझं लक्ष दिलं तू लक्ष दिलं पाहिजे हे तुला काय सांगितलं हे तू तर व्यवहारात पहा या किनाऱ्यावरून त्या किनाऱ्यावर जायचं असेल तर नावेची गरज असते नावेला रंग कुठला आहे नावेवर चित्र कुठली आहेत हे जो पाहतो खऱ्या अर्थान त्याला पलीकडे जायचं नसत म्हणून आपल्याला या पैर पैल तिराच्या पलीकडे ही नाव कशी घेऊन जाईल जस जस इकडे लक्ष असत यदू त्याप्रमाणे या मृत्यू लोकाच्या पलीकडे एक चैतन्य लोक आहे माझ्या सद्गुरूंनी मला अवधी अवधूत वृत्ती धारण करून देऊन माझ्यात अवधूत वृत्तीची स्थिती करून मला या मृत्यू लोकाच्या पहिले तयार न्यावं हीच प्रत्येक जिज्ञासूची अपेक्षा असावी कारण ज्या निश्चल तत्वानं सहजच हे सर्व ही चराचर जग व्यापून टाकलं आहे ते स्वभावत शांत आणि लग्नासारखं चैतन्यच आहे म्हणजे आकाशावर नक्षत्र येते आणि जाते आकाशावर तारांगणा येते जाते आकाशावर चंद्र सूर्य खेळते जाते आकाश जसं तिथंच राहत येदू त्याप्रमाणे अवधूत वृत्तीचा जो पुरुष आहे त्याची परम शांती अखंड तशीच राहते त्याच्यावर वृत्ती खेळते आणि जाते येते आणि जाते सुख येते आणि जाते देह येते आणि जाते मृत्यू येतो आणि जातो या परम शांत आणि चैतन्यमय स्थितीला तुला जर प्राप्त व्हायचं असेल तर कर्मकांडाच्या पलीकडे असलेला हा उपदेश तुझ्या हृदय आकाशामध्ये तू स्थिर कर
हे सर्व शब्दानं सांगता येत नाही पण शब्दाशिवाय सांगता येत नाही म्हणून या तू शब्द विसर अर्थ घे आणि जीवनाचं सार्थक कर कारण तू पुण्यकुळातला परमपुरुष आहेस पुरुषोत्तम कुळातला पुरुष आहेस कृष्णकुळातला पुरुष आहेस म्हणून तुला पहिलंच सांगितलं गुरूंच्या प्रती सत्पुरुषांच्या प्रती महात्म्यांच्या प्रती आपली बालक बुद्धी कधी ठेवू नये आपल्या बुद्धीनं त्यांना कधी तोलू नये कारण जे विपरीत परिस्थिती म्हणजे सहाय्य होण्यासाठी जे अखंड रात्रंदिवस तयार असते मगाशी सांगितल्याप्रमाणे त्या पुरुषांच्या साधनेची कधी चेष्टा करू नये त्यांच्या वाणीची कधी चेष्टा करू नये कारण हे बघ येतो हे जे चार पुरुषात सांगितले धर्म अर्थ का आणि मोक्ष हे जोपर्यंत अवधूत वृत्ती होत नाही तोपर्यंत ठीक आहे एकदा अवधूत वृत्ती तुला धारण झाली की तो असा समज हे स्थावर आणि जंगम जे आकाशाकडे खेळत आहे हे मृगचळा मृगजळ जसं सूर्य उगवल्यानंतर जसं मृगजळ दिसतं तसं वृत्ती उठल्यानंतर हे जग सत्य दिसतं आणि जग सत्य दिसतं म्हणून तुम्हाला धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष सांगायचा असतो अर्थात जर मृगजळच नसेल जर जगच नसेल जर अवधूत वृत्ती धारण केली असेल तर माझा उपदेश सुद्धा तुला काही आवश्यकताच नाही माझ्या उपदेशाची सुद्धा तुला आवश्यकता नाही म्हणून येतो तुला सांगितलं कृष्णकुळातला प्रिय पुरुष आहेस तू तर एक शेवटचं वचन माझं ऐक जे काय मागे होऊन गेलं भूत काळामध्ये किंवा आता जे काय तू अनुभवतोस किंवा असं समज भविष्य काळामध्ये तू जे काही करशील त्या तिन्ही काळामध्ये जे तुझ्या स्मरणात येणारी कर्माची फळं आहेत त्यांच्याशी तू स्वतःला जोडून घेऊ नकोस ते शुभ फळ असू दे किंवा अशुभ फळ असू दे जर त्या फळाला तू जोडून घेशील तर या अवधूत वृत्तीला अवधूत स्थितीला अवधूत अवस्थेला मुकशील अरे अर्जुनाला भगवंतांनी काय सांगितलं कर्मण्य व अधिकार असते महाफले शिकवताच्या ना कर्माचा अधिकार आहे फळाचा नाही फळाची अपेक्षा रहित फळाची अपेक्षा रहित तू राहा तर हे बघ हे सर्वही शून्य आहे आणि अशून्यही नाही सत्य सुद्धा आहे आणि इथे असत्य सुद्धा आहे पण हे सर्व शास्त्र बोलून गेले आहेत इथे सत्य हे आहे असत्य बी आहे इथे काही विशेष आहे काहीच नाही पण जर आत्मसवित तू उपदेश तुझ्यामध्ये स्थिर होत असेल तर निश्चित असं समज हे जे तीन गुणांच्या पलीकडे तुला दिसत आहे ते तुझ्या अवधूत वृत्तीचा आधार आहे आणि जे तुला तीन गुणात दिसत आहे वेदाने सांगितल्याप्रमाणे जे तुला तीन गुणात दिसत आहे ते एक मृगजळ आहे म्हणून आज संजीवन समाधीच्या दिवशी माऊलींच्या त्यांनी सुद्धा हेच सर्व जनसमुदायाला सांगितलं 
के साथे आली आवळन जरा शांत धरून नाहीतरी संसार जाईल कोणाचे माय बाप कोणाचे गणवत नकाच्या वेळा होत जाईल रया येतो इथे त्यागायच काही नाही आणि भोगण्यासारखं सुद्धा काही नाही म्हणून माझी प्रार्थनापूर्वक तुला विनंती अशी की माझ्या दत्तचित्त अवस्थेला जर तू तुला प्राप्त व्हायचं असेल तर काल सांगितल्याप्रमाणे विषय आणि इंद्रिय याला अंगवळी अंगवळणी पडलेलं सुख त्याच्यापासून तुला स्वतःला विरक्त अनुभव करावा लागेल जे तू स्वयं आहेस कारण वेद श्रुती स्मृती पुराण न्याय सांख्य मीमांसा या सर्वांच सार मी तुला सांगत आहे चोवीस तासात जेवढं दर्शन शास्त्र तुझ्या आतमध्ये उतरत आणि ते जेवढं तुला शिकवून देत शिकवून जात यदू तेवढी बाहेरची शास्त्र कधी उपदेश करत नाहीत अत्री पुत्र दत्तात्रय म्हणतेत कि हे बघ येतो जो प्रयत्नापासून सर्व चराचर जगताकडून व्यवहार करीतो तो सर्वव्यापी एक तत्वचा आहे असं असताना ते तत्व मला सांग वेगळं कसं असणार भिन्न कसं होणार मला तर ते अभिन्नच आहे असा प्रयत्न असा प्रत्यय येतो तर म्हणजे काय हे पहा तू श्वास टाकतो श्वास घेतो म्हणून हा देह चालतो पण या श्वासाला चेतनत्व देणारं एक चेतन्य तत्व आहे आणि ते त्यात मिसळून कार्य करत तस यदू रात्रीच्या झोपेमध्ये स्वप्नात मिसळून तू हे सर्व कार्य करतोस आणि जागा झाल्यानंतर स्वप्न तुझ्यासाठी शून्य होत होत मूल्य निर्मूल्य होत जसं जागा झाल्यानंतर स्वप्नाची किंमत नाही तसं तुझी यदू अवधूत स्थिती झाल्यानंतर तुला सुद्धा या जगाची अपेक्षा राहणार नाही आणि उपेक्षा करण्याची सुद्धा तुला इच्छा राहणार नाही कारण जागी झाल्यानंतर जग आहे झोपल्यानंतर जग नाही त्याप्रमाणे मला पाहता तुझी शांतवृत्ती तुझ्या जागी झाली आणि उपदेशानं तुलाही परमात्म शांती प्राप्त व्हावी म्हणून हा उपदेश मी तुझ्या पुढे मानतोय कारण मला जर विषय असेल येतो तर तू आणि मी हे दोन्ही भिन्न नव्हे जसं कर्म म्हटलं की फळ आलं देह म्हटलं की सावली आली यदू हे असंच आहे एक ब्राह्मी स्थितीला पोचलेला पुरुष आपण पाहिला की आपल्या सुद्धा अवस्था आपल्यामध्ये खेळू लागते शर्त एवढीच की तो पुरुष पुढचा सत्वगुण संपन्न असावा आणि म्हणून येतो तो सत्वगुण सत्वगुण संपन्न पुरुष असल्यामुळे हा उपदेश तुझ्या निमित्तानं जो जगापर्यंत पोचतोय त्याचं श्रेष्ठत्व खर तर तुझ्या वाट्याला तू प्राप्त करून घेतलेला आहेस म्हणून पुढे तुला मिळणारी परमात्म शांती 
तुझ्या निमित्ताने जगाचा प्रसाद हो स्वानंदाची वी सद्गुरूंचरणी हीच प्रार्थना की जी दत्तात्रयांच्याकडे शांती जी दत्तात्रयांच्याकडे गुणातीत स्थिती जी परोपकार स्थिती जी अभ्यास